Şimdi yani yarın sistemde bozukluk var. Ticari bu sözde iş insanları var ya bir e, titir bulamayınca yaka kimlik kartı bulamayınca yarın sadece bize özel bir ticari rezilliğe yarın sadece Allah Allah. biz vereceğiz ve yani bu iş insanı denen zaten ki iş insanı falan değil. Kim gene bu? Kim gene ee, bu? Net söylüyorum. Kim gene deniz bu Kaçıncı rezillik? Yüzü, kıza, yüzü kızarması gerekiyor. Bu kez neden biliyor musunuz? Bu iş başka. Bu iş gerçekten ticari anlamda Türkiye'nin belki de en büyük yüz kızartıcı suçlarından biri. Yarın. yarın vereceğiz. Ben de sosyal medyanın bununla birlikte açacağım efendim. Peki yarın e, böyle bir şey var. Konuyu geçmek durumundayız. Geç Peki. Şimdi... Önceki gün 21 kişilik orkestrasıyla alakalı haberler çıktı. Şimdi orkestra ekibinin enteresan evet. söylemleri var. Bülent Ersoy'un orkestrasından bahsediyorum. Diyor ki birebir cümle herkesi işinden gücünden etti. Buyurun. Büyük isyan. Bülent Ersoy'un Kıbrıs'ı tutuklanan orkestrası Bülent Ersoy'a ateş püskürdü. Mani servitini harcayacaktın. Herkesi işinden gücünden etti. Herkesin hayatıyla oynadı. Bülent Ersoy'un 21 kişilik müzisyen ekibinin organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından haklarında soruşturma başlatılmış ve ülkeden çıkışları yasaklanmıştı. Sabah evet. gelmişler. Bilmem nelerin alınmamış bir şeyleri. Sahte olduğu yansıdı haberlere. Benim mi? Yok, Sizin değil ekibin. E, orkestra. Müzisyen artık. Ha onu ben bilemiyorum işte. Benim her şeyim sağlamdı Allah hamdolsun. Önceki gün görülen davada 21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine bir ay hapis cezası verildi. <Gülüyor> Bülent Ersoy'un orkestrası 28 Ağustos'ta Lefkoşa'ya geldi. Orkestra üyeleri Ercan Havalimanı'nın da konser verecekleri otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle giriş yaptı ve yakalandı. Keman grubu mu almamış? Bütün ee, orkestra. Almamış mı? Ha, sahte mi almışlar? Hepsi sahte. Ellerine sahteyi tutturdu. Bülent Ersoy daha önce adaya gelmesi sebebiyle ekibin için diğer almamıştı. Ne sahtekarlığı severim ne sahtekarları severim. Hiç öyle işlerle işim olmaz. Orkestrası nezarette olan Bülent Ersoy ise oteldeki konserine çıkmıyordu. Saatlerdir Ersoy'u bekleyen seyirciler en sonunda çıldırarak isyan bayrağını açıyordu. Yeter artık böyle şey ayıp ya böyle şey olur mu ya? Geliyorsan gel gelmiyorsan kalmaz. Orkestra havalimanında yapılan testin negatif çıkması sonrasında polis gözetiminde sahneye gönderiliyordu. Orkestrası gelen Bülent Ersoy sahneye çıkıyor ve neden geç çıktığını seyirciye izah ediyordu. Sen zindeler, kuaförler... Ee, Makyözler hepsi saat 10'da geldi. Onun için ben hayatımın en hızlı maratonunu yaşadım bu gece. Vallahi ve billahi. Sonra orkestranın sahte PCR test sebebiyle nezarete atıldığını ama kendisinin temiz olduğunu söylüyordu Diva. Bunlar nezaretliydi aptallar. <gülüyor> <gülüyor> Ay öleceğim şimdi <gülüyor> Allah'tan benim her şeyim tamamdı. Ama bu arada beni de <gülüyor> Tabi. Ve Diva orkestrasından özür diliyordu. Şahsen şahsım olarak özürlerimi ifade ediyorum. Affedin. Benim bir suçum yok ama her şeye rağmen affedin beni. Ersoy'un orkestrası konser sonrası ise gözaltına alınıp ertesi gün hakim karşısına çıkarıldı ve müzisyenlerin hepsi Kıbrıs'ta rehin alındı. Hakim geçen hafta yapılan ikinci duruşmada ise bir otelde polis gözleminde bekleyen orkestranın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Karara Bülent Ersoy büyük tepki göstermiş yaptığı basın açıklamasıyla Kıbrıs hükümetini yerden yere vurmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Hakim, Sayın Savcı, Sayın Bakanlar Kurulu, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. 
sizin adanızda adalet kişilere göre değişim mi gösteriyor? Ersoy, orkestrasın maddi manevi yanında olduğunu ve Türkiye'nin en iyi avukatların tuttuğunu söylemişti. 21 arkadaşım ve dostuma mahkemelerinde ters bir reaksiyon oluşmaması adına herhangi bir şekilde zarar gelmesin diye evet sustum. Onlarla sadece telefonda konuşarak gerek maddi, gerek manevi ilgimi, alakamı, sevgimi, bağlılığımı hep hissettirmeye çalıştım. Ailelerine maddeten yardım ettim. Bizsiz arkadaşımın hamile işini yatırdığım çok ünlü bir hastane doğumunu yaptırdım. Hatta ve hatta kendileri de teveccühü buyurup yeni doğan evlatların ismini Bülent koymuş. Bir ay hapis cezası. Ama önceki gün görülen davada 21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine bir ay hapis cezası verildi. Bülent Ersoy'a büyük tepki. Herkesi işinden gücünden etti. Orkestra üyeleri verilen bu kararın ardından mahkeme çıkışı Bülent Ersoy'a isyan etti. Ersoy'un kendilerini devlet memurundan ettiğini söyleyen orkestra üyeleri çok öfkeliydi. Bir aydan fazladır Kıbrıs'a rehin tutulan ve bir ay ceza alan müzisyenler düşmanca muamele gördüklerini söylediler. Orkestrasının hedefe koyduğu Bülent Ersoy'dansa iddialarla ilgili bir açıklama geldi. Ersoy'un avukat aracılığıyla yaptığı açıklamasında öne çıkan satır başları şöyle. Bülent Ersoy pasaport görevlisi ya da sağlık çalışanı değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilim gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiği konusunda müvekkilimin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Zira müvekkilim ne bir organizasyon ne de bir pasaport görevlisi ne de PCR testi yapan veya kontrolden sağlık çalışanıdır. Bu sebeple kamuoyunda müvekkilemi karalamak amacıyla sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının sahte PCR testi yaptırdığı ya da yaptırıldığı iddiasının muhatabı müvekkilemin kendisi değil. Ancak bu durumu fırsat bilen bir kısım kötü niyetli kişiler sosyal medyadaki asılsız söylemleriyle müvekkilemi müferit olayın nedeni olmakla suçlamaktadırlar. Oysa müvekkilemin bu durumla ilgili hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır. Bülent Ersoy maddi manevi orkestrasının yanında bulundu. Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş. Özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunda takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hakim kim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekkilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır. Evet orkestranın iddiaları Bülent Ersoy'un açıklamalarına bakacak olursak anlaşılan bu sahte PCR olayı daha çok konuşulacak. Evet şimdi maalesef kötü haberle başlayalım ama maalesef diyorum. Ee, Bülent Ersoy kendi resmi sayfasından menajer aracılığıyla açıklamasını yaptı. Maalesef Bülent Ersoy babasını kaybetti. Ee, Oo, başı sağ olsun. Fikret Hastane Ersoy. Galiba, değil evet mi? zaten biz daha önce de vermiştik fotoğrafı. Sen evet. de vardın. Ee, Fikret Ersoy ee, daha öncesinde fotoğrafta hastanede yanında evet, evet. gördüğümüz Bülent Ersoy maalesef babasını kaybetti. Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Bir şey ee, zaten gelmeye başladı mı üst üste gelir. Şimdi biraz önce Deniz'e dedim ki bu retro ne kadar Hiç, kötü geldi Bülent Ersoy'a kötü. dedim. Bülent Ersoy'a geldi en kötü. Bir de babasını kaybetti şimdi. Şimdi tabii bu insanların tabii bu çığlıkları bakın ben çok haklı e, buluyorum ki biz şunu şurasında serenle haklı davamız nedeniyle 3 gün böyle bir disiplin cezası aldık. Bu insanlar zaten neredeyse... Neredeyse bir aydır değil mi? Hapis gibi yaşamaktalar. Evet, bir Dışarı geçti. çıkamıyorlar. Şimdi kelepçelenmiş bir şekilde bu psikolojiyi anlamak gerçekten zor olmalı. Birbirlerine kelepçelenmiş bir şekilde sanki bir suç işlemişçesine şimdi içeri götürülürken tabii ki psikolojilerin bozuk olması çok, çok normal. normal. Onları son derece anlayışla karşılıyorum. Çok üzüldüm. Bir ay bir müzisyen için içeride olmak... Bakın anlatılamaz bir şey. Yani ruhları ince insanlardır müzisyenler. Bu insanlar için uygun bir yer değil e, içerisi. Çok üzücü, çok geçmiş olsun çok üzüldüm. Şimdi Kıbrıs e, neredeyse İngiliz yasalarıyla yönetiliyor. Bir yarısı. Evet yani evet. Bizim, bizim tarafta evet. da e, kusura bakmasınlar buradan bir eleştiri yapmak istiyorum. Burası bizim yavru vatanımız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil mi? Bize ait bir yer. Oradaki insanlar da bizim kardeşlerimiz. Onlar da Türkler. E, fakat özellikle havaalanına indiğiniz zaman havaalanında sanki bir askeri havaalanına iniyorsunuz. 
size kim olursanız olun çok kötü davranıyorlar. Allah'ım. Yani kötü davranıyorlar. Evet. E, i̇şlerini yapıyor olmuş olmalarından bahsetmiyorum. Konuşma tarzları, üslupları falan son derece. Özellikle belki de bu Covid'den dolayı da biraz COVID'den da tedirgin, tedirgin olabilirler. Sen, bence bu saatten sonra senin girişinde sıkıntı olur. Yok ister soksunlar ister sokmasınlar. Ama şöyle bir şey var ki buradaki kabahat e, saz arkadaşlarımıza buradan selamlar sevgiler. Onlar sadece Bülent Ersoy'da sadece çalışan. Tamamen ona ait bir orkestra değil. Bu bir. Ekstraları var. İkincisi Bülent Ersoy'un orkestrasının belgelerine osunu busunu işte sağlık raporlarına hazırlayacak kişi Bülent Ersoy da değil zaten. Böyle bir şey yapmazsa da mükellef de değil yani. Bu, bu iki. Yani bunu, iki de şey olabilirdi. Bunu haberi olmayabilirdi yani. Yapan otel kimse. İkincisi bunu hazırlayan doktor. Siz bunlarla alakalı hiç kimseyi içeri almıyorsunuz. Geliyorsunuz Türkiye'den gelen müzisyen vatandaşları içeri alıyorsunuz. Peki ben size soruyorum şimdi. Hadi bakalım. Ben aşısız girdim Kıbrıs'a. Çünkü benim bedenim e, çok zayıfım şu anda diye. 43-44 kilolarda olduğum için hala yaptırmaya korkma en kısa zamanda da gidip yaptıracağım. Ben aşısız içeriye girdim. Görevli diye bir şey çıkartmışsınız. Görevli. Görevli yazanlar giriyor içeriye. Zafiyet var yani. Bu, bir dakika. Bir dakika. Bu orkestra arkadaşları da orada çalışanlara görevli diye yazmışlar herkese. Hmm. E bana da görevli diye yazmışlardı. Ve ben girdim içeriye. Hmm. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyoruz ki ama ne demek bir o görevli. Girelim. O görevli neyi anlatıyor bilmiyoruz. Bilmek zorunda da değiliz. Çünkü diyorsun ki benim PCR testimi yaptırdım ben İstanbul'dan gelirken. Görevini ne bilmiyorum. E, PCR testimde e, pozitif değilim, negatifim. Anlatabiliyor muyum? E, e, havaalanına indim. Bir daha PCR testini yine Kıbrıs'ta yaptılar orada. Hatta Ebru Yaşarlı kocası da vardı. Onları da döndürdüler. Orada da yaptırdık. Ama aşım yoktu. Görevli olduğum için de girdim. Bunlar zamanlar ne bilsinler. PCR testlerini yaptırıyorlar Türkiye'de. PCR'da hiçbir şeyleri yok. Orada da PCR testi tekrardan yapılmasın diye bunlar 20 kişi geliyorlar ya çünkü. <gülüyor> Bunlara görevli diye otel görevli bunlar. Biz... Sen usuldeki e, zafiyete kızıyorsun anlıyorum. Ama, Ama çok hayır, haklısın. Her adamına göre muameleye kızıyorum. Çok haklısın. Fakat bunun sonucundaki fatura yine Bülent Ersoy'a kesiliyor. Ama Bülent Ersoy'un hiçbir kabahati yok. Evet ama yok. tabii ki Bülent yok. Bülent Hanım'la nereden anlayacak o belgeleri? Tabii ben yok. bile görevli diye içeri girdiğimizi ben bile orada anladım orkestra yani. Orkestra şefi 45 gün alırken diğer orkestra üyeleri 30 gün alıyor. Ve nezarete ve daha doğrusu götürülürken hapishaneye söylemleri Bülent Ersoy'u hedef alıyor. Senin Kıbrıs'la vedalaşma sözlerin bittiyse <gülüyor> Kıbrıs'a bay bay dediysen bir izleyelim. Benim de bay bay bay bay yani doğruysa doğru Allah Allah. Bir de orada atsınlar içeri. Olsun, olsun, olsun. <gülüyor> i̇zleyelim. <gülüyor> Burada da adamları dolduruyor. Şimdi böyle tamam uzaktan bakıp seyrederken ben de öyle yapıyormuşum. Böyle uzaktan bakıp seyrederken Ekrandan vay kötü olmuş deyip geçiyoruz. İki tweet atıyoruz. Instagram'a bir şey paylaşıyoruz. Yazıktır, günahtır falan Yok, diyoruz ama çok bakın e, Allah kimseyi düşürmesin. Tamam. Hele bir müzisyenin. Kimsenin ama şimdi sen suç... Müzisyenin sen, değil ya. Haksız yere yatanı düşürmesin. Selen yani suça meyilli bir Aynen. insansındır. Bunu bilirsin ne olduğunu. Bu insanlar müzisyen, naif ruhlu, müzik yapan, müzikle hayatını kazanan insanlar. Yok, burada bir süper başka bir, bir şey acayip var çocuklar. Bu hali. katil de olabilir doğru Hayat söylüyor. Burada, ya tamam ben başka bir şey söylüyorum. Burada haklı insan içeri girdiğin zaman koyuyor. Diyorsun ki yaptım kardeşim ben cezamı yatacağım diyorsun. Selen şunu Ama söylemek istiyorum. Ama haksız yere girdiler. çıkanlar var sürekli. Bazı suçlar işleyip. Şimdi bu adamların Yok. hayatı bu belki trafik cezasından öteye gitmemiş insanlardır Deniz bunlar. Deniz son zamanda Kıbrıs'a gittin mi? Gitmeyi düşünüyorum ha. sen. Kuyruğa <gülüyor> girmeden önce polis kontrolüne, pasaport kontrolüne girmeden önce PCR testini alıyorlar seni. Tamam. Alsınlar. PCR testini almadan polis kontrolüne girip içeri giremiyorsun. Tamam, mantıklı. Yanlışlıkla PCR testi olmadan pasaporttan geçersen en, en, en başta kapıdan seni geri gönderiyorlar. Güzel. Beni geri gönderdiler. <gülüyor> Çünkü PCR testimi orada yapmam gerektiğini tekrardan bilmiyordum. bilmiyordum. Pasaporttan geçtim. Dediler ki nerede PCR testiniz? 
gösterdim dediler ki hayır burada Yeni da olacaksın. Yeni PCR testi. Geri gittim. Aa. Ben de şimdi soruyorum oradaki yetkililere. Siz bizi PCR testi orada yaptırdınız. Bunlara niye yaptırmadınız? Bunların verdiği belgeyi kabul ettiniz o zaman. Bizimkine niye etmediniz Doğru. o zaman? Seren zaten şöyle bir durum var. Olmaz Bakın, burada böyle çok bir şey hata yapı, var yani. Böyle bir şey yapıldıysa da zaten yapılmış belli ki. Bu testi, bu evrakları bunu, düzenleyen kişilerin içeri alınması lazım. Sonra bunlar bunlar katil son mi kardeşim? Deli. Bunlar katil mi bunları bir, birbirlerine kelepçeliyorsunuz? Evet ya. Sanki terör suçu işlemiş gibi davranmışlar. Yani bu kelepçeleme işi. Nasıl bir düşmanlık yapıyorsunuz bize ya? Ya o usul öyledir şimdi düşmanlık. Usulü mı? öyle bir şey olamaz ya. Yok, Birbirine bu kadar ben... kelepçeli ne yaptınız kelepçeli ya? Kelepçeli suçlar var. Ee, Birbirine kelepçeli çok enteresan. Ya, e... Tabii onların kanunlarını bilemiyorum ama bize mesela ters kelepçeli. Kıbrıs Türkiye Savaşı çıkarsın. Pardon özür dilerim bir şey sorabilirim. Hayır hayatım bu kabul edilemez. O bunu bilin ki siz bizim canımızsınız. Birlikte. Birlikte. Siz bizim Hadi yavru şey vatanımızsınız. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Kırmızı. Hangi bölümünde siz oldu bu? Özel niye Kıbrıs böyle davranıyorsunuz? Bize merak oldu? ediyorum ben. E, bu Kıbrıs'ın e, hangi tarafında? Lefkoşa olma. Ama, ha, ha, Türkiye yani Rum kesiminde ha, değil, değil zaten. Herhalde Türk yok artık tamam. yani. Ama ama bu bu olacak bir şey değil arkadaşlar. Hayır Neden şunu için söyledim kendi vatandaşına Aynen. bir şey yapma. Ya şunu söylemeye Ve oranın çalışıyoruz. Oranın şu andaki e, başındaki cumhurbaşkanı oranın e, Rauf Denktaş'ı da Allah rahmet eylesin gani gani. Ama çok değerli bir adam. Buradan sesleniyoruz yapmayın <gülüyor> yani bu müzisyenler adam mı öldürdü bunları böyle şey yapıyorsunuz. Hayır yapıyorsun zaten benim yani. anlamadığım şey e, burada işlemi yapan değil bunlar haberi olmadan olayın içinde olan. İşlemi insan. yapan götürmüş. İşlem yani. yapan getiremez diyorum size. Beni bize PCR testi yapmadan içeri sokmadılarsa bunlar da PCR testi yapmadan niye soktular o zaman? Şey görevli demek i̇şte ki. Yolunu o. bulmuş diyorum. Hani orada bunları vereceğim geçireceksiniz demiş. Ama işte bunu birçok kişiye, birçok oyuncuya, herkese yapıyorlar. Bu saatten sonra eğer oradaki herhangi ha. bir otele giden... Bak eğer duymazsam her gün buradan yayın yapacağım. Haberiniz olsun bütün otellere söylüyorum. <gülüyor> Bu, bunun sebebi Bülent Ersoy değil. De, Bülent herhalde. Ersoy oradaki muhabirler Bülent Hanım size bu, bunları da boş boş galyana getirmeyin. Ama yazık ya bu adamlar bunları Çok söyleyebiliriz. Bunlar Sera. kaç aydır kaç yıldır Onların psikolojisi bozuk. E, para, ha. e, para e, kazanamıyorlar da gittiler bir tane şey. ben oradaydım ben orada ben gördüm ben çektim ben oradaydım. Senin yani. onların söylemlerini çok be, Bülent Hanım'ın da içselleştirdiğini düşünmüyorum ben. Yani Hayır, bunlar çok üzücü bir şey bu. Diyorlar ki Bülent Hanım servet atacaktı çocuklar kanunlara hiçbir servet. Hele bakın bakın Kıbrıs'ta Ha biz de Türkiye'de bir takım şeyleri böyle hallediyorsunuz falan filan orada öyle bir şans yok diyorum. Yasalar farklı. Sahte PCR testinin bir ayda olması. Şimdi Baksana rek... kelepçeli etmişler adamları Şimdi yani. Şimdi bir, bir reklama gidiyoruz yani ama giderken şunu, değil yani. şunu söyleyelim. Bülent Ersoy'un maalesef babası hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diyoruz ve Bülent Ersoy'a baş sağlığı diliyoruz. Esas. Bu hafta Bülent Ersoy için zor geçecek. Çünkü reklamlardan sonra Mustafa Keser o beklenen açıklamayı yaptı. Ve çok ünlü bir oyuncu eşi tarafından aldatıldı. Hepsi reklamlardan sonra bu.